నమస్తే వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ నేను మీ అనేంద్ర ఈరోజు మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కందులు రమేష్ గారు ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల గురించి ఈరోజు మనం కొన్ని విషయాలు సార్తో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ముందుగా ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గారికి క్లీన్ చీట్ వచ్చింది సో ఆ మైనింగ్ కేసు నుంచి ఎన్ని రోజులు ఆవిడ శిక్ష అనుభవించింది అంటే ఏ తప్పు చేయకుండానే శిక్ష అనుభవించినట్ట ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమైనా సిబిఐ పైన కానీ ఆవిడ పైన ఆరోపణలు చేసిన వారి పైన కానీ న్యాయ పోరాటం చేసేది ఏమన్నా ఉంటుంది అంటారా ఆవిడ మీద ఆరోపణలు చేసింది సిబిఐ వాళ్ళు అసలు విషయం ఏంటంటే శ్రీలక్ష్మి గారి మీద ఇప్పుడు తెలంగాణ హైకోర్టు ఆవిడ మీద ఏవైతే ఛార్జెస్ పెట్టారో ఆ ఛార్జెస్ నుంచి ఆవిడకి విముక్తి కలిగించారు అది తీర్పు అంటే ఏవైతే నేరారోపణలు చేశారో ఆ ఆరోపణలు ఆవిడకి వర్తించవు అన్నారు ఆ రకమైనటువంటి కో తీర్పుని కోర్టు ఇవ్వడానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు ఏంటి దానికి ముందు కొంచెం నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి మనం శ్రీలక్ష్మి గారు ఐఏఎస్ అధికారి ఆవిడ చాలా చాలా చిన్న వయసులోనే ఆవిడ ఐఏఎస్లోకి వచ్చింది అంటే చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ కింద లెక్క ఆవిడ చాలా చిన్న వయసులో అంటే బహుశా ఇరవై రెండు ఏళ్ళ వయసులోనే ఆవిడకి ఐఏఎస్ వచ్చినట్లుంది ఆవిడ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మైనింగ్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి కంపెనీ ఓబులాపురం మైనింగ్ కంపెనీకి లీజులు ఇచ్చారు ఇక్కడ గొడవ ఏంటి అంటే దానికి టెండర్లు లాంటివి పిలవకుండా నేరుగా ఓఎంసీకి ఇచ్చారు గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి అట్లా ఇవ్వడానికి జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆ రోజున వాళ్ళు చెప్పింది ఇవి క్యాప్టివ్ మైండ్స్గా ఇస్తున్నాము అని చెప్పారు క్యాప్టివ్ మైండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు కడపలో ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టబోతున్నారు ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ వస్తే కడప జిల్లాకి రాష్ట్రానికి చాలా మేలు జరుగుతుంది ఆయన భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి అక్కడ మరి బ్రహ్మణి స్టీల్ అనే పేరుతో ఆ రోజున ప్రారంభోత్సవం కూడా చేశారు చాలా భారీ ఎత్తున సో ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మణి స్టీల్ ప్లాంట్ అది నడవడం కోసం అని చెప్పి ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ లీజ్ ఇచ్చారు ఓకే దాన్ని క్యాప్టివ్ యూజ్ అంటారు అంటే దానికోసం మాత్రమే వాడాలి అని స్టీల్ ప్లాంట్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఓఎంసీ వాళ్ళు గాల్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళంతా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము అందుకని టెండర్లు వెళ్ళడం ఈ గొడవ అంతా ఏమీ లేదు నేరుగా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం అని చెప్పారండి ఆ ఆ రోజున అయితే ఆ తర్వాత గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఏమి అది పెట్టలేదు కానీ ఆయన అందులో తవ్వుకొని చక్కగా అమ్ముకున్నాడు అన్ని కాబట్టి అక్కడ అక్రమం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగింది ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నష్టం జరిగినట్టు లెక్క అది కేసు సిబిఐ పెట్టింది అయితే శ్రీలక్ష్మి గారు అక్కడ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు ఈ లీజ్ ఇవ్వడంలో ఆవిడ పాత్ర ఉన్నది ఎందుకంటే ఆవిడే బాధ్యురాలు కాబట్టి సెక్రటరీగా ఆవిడ ముందేమో క్యాప్టివ్ యూజ్ అని చెప్పి ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఏమో క్యాప్టివ్ యూజ్ లేదు ఏమి లేదు అమ్ముకోండి మీరు ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టకుండానే అన్నట్టుగా వదిలేశారు కదా కాబట్టి ఆ గాల్ జనార్దన్ రెడ్డికి ఆయన కంపెనీకి మేలు చేయడానికి మీరు చేశారు అని చెప్పి సిబిఐ కేసు పెట్టిందండి అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం మీద చాలా కేసులు ఉన్నాయి కదా అందులో ఇదొకటి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి మీద చాలా కేసులు ఉన్నాయి అందులో ఇదొకటి ఓకే అయితే అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి చెప్పుకోవాలి శ్రీలక్ష్మి గారు సొంత గావిడ గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి మేలు చేద్దామని సొంతంగా పెట్టి ఉండరు ప్రభుత్వంలో పెద్దలు ఆ రోజున చెప్పారు కాబట్టి పెట్టారు అనేది కామన్ సెన్స్ ఎవరికైనా అర్థమయ్యే విషయం బట్ లీగల్గా ఎట్లా ఉంటుంది సిబిఐ పెట్టినప్పుడు సెక్రటరీగా ఉన్న ఆవిడకి బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ మీద పెట్టారు ఎప్పుడు పెట్టారండి ఇది మొదట దీని మీద కేసు పెట్టినప్పుడు ఇవిడ పేరు లేదు తర్వాత ఎడిషనల్ ఛార్జ్ షీట్ వేశారు అందులో ఈవిడ పేరు ఉంది ఇప్పుడు మొన్న కొట్టి వేసింది ఈ కేసు మొత్తాన్ని కాదు ఆ ఎడిషనల్ ఛార్జ్ షీట్ని మాత్రమే మొన్న తెలంగాణ హైకోర్టు అప్పుడు కేసు పెట్టినప్పుడు ఆవిడని అదుపులోకి తీసుకున్నారు అరెస్ట్ చేశారు చెంచలగూడ జైల్లో ఆవిడ దాదాపు పదమూడు నెలలు ఉన్నారు అనుకుంటాను రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు సో ఎప్పుడో రెండు వేల పదకొండులో కేసు పెడితే రెండు వేల ఇరవై రెండులో జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అనమాట గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం కేసుని పరిశీలించి అంత విచారణ జరిగి జడ్జిమెంట్ కాదు ఇది ఇదేంటంటే అసలు ఆవిడ మీద చేసినటువంటి నే నేరారోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అసలు వర్తించవు ఆవిడకని ఆ విచారణ తర్వాత అసలు ముందు ఆవిడకి అప్లై కావు ఇవి అని చెప్పి కొట్టేశారు 
అంటే అది ఆ మాట చెప్పడానికి ఒకటి పది సంవత్సరాలు పట్టడం ఏంటి అనేది ఎవరికైనా వచ్చే ఒక అనుమానం ఇంతకాలం తీసుకోవాలా ఆవిడ నిజంగా నిర్దోషి కనుక అయితే కోర్టు చెప్పినట్టుగా మరి పదేళ్ల పాటు ఆవిడ నెత్తి మీద ఈ బనరా వేశారు కదా సంవత్సరం పాటు ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని ఆ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని చించల కూడా జైల్లో పెట్టారు కదా ఆవిడ రెప్యుటేషన్ని డ్యామేజ్ చేశారు కదా అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అదొక మచ్చలాగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఆవిడ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆవిడకి బెయిల్ కూడా ఇచ్చింది కోర్టు దేని మీద ఇచ్చిందని తెలుసండి ఆవిడికి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతి ఉంది అక్కడ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఐఏఎస్ అధికారిగా ఉన్న వ్యక్తి సడన్గా వెళ్ళి చెంచులు కూడా జైల్లో మిగతా ఖైదీలతో పాటు ఉన్నట్టు అంటే చాలా దుర్భరంగా ఉంటుంది లైఫ్ సో ఆరోగ్యం కూడా చెడిపోయింది ఆవిడికి అప్పుడు బెయిల్ కూడా ఇచ్చారు కొంతకాలం బయట ఉంటే మళ్ళీ కొంచెం తగ్గిందాను కానీ మళ్ళీ తీసుకెళ్లి పెట్టారు సో ఆ రకంగా మరి సిబిఐ బాధ్యత లేదా ఒకవేళ కనుక ఇదంతా అబద్ధం అయితే అనేది ఒక ప్రశ్న రెండవది ఇందులో సిబిఐ వ్యవహరించిన తీరు చాలా అనుమానాస్పదంగా ఉందండి ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నానంటే ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి రావడానికి కొంచెం ముందు నుంచి కూడా వరుసగా ఇప్పటి వరకు ఆయా కేసుల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఆరు మంది ఇప్పటికీ ఇట్లా విముక్తి లభించింది ఆరుగురికి ఇండియా సిమెంట్ శ్రీనివాసన్ అని ఇట్లా ఉన్నారు రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో వాళ్ళందరికీ విముక్తి వస్తా ఉన్నాయి ఈవిడ ఆరో వ్యక్తి శ్రీలక్ష్మి గారు అంటే మరి సిబిఐ సక్రమంగా ప్రాసిక్యూషన్ చేయడం లేదా సక్రమంగా కోర్టులో వాదనలు వినిపించడం లేదా అనే అనుమానం వస్తుంది ఈ మాట మరి ప్రత్యేకంగా ఈ కేసులో ఎందుకు అంట అంటున్నాను అంటే ఈ కేసులో కనుక చూస్తేనండి వీళ్ళు ఈ జడ్జి గారు చెప్పినటువంటి మాటలు కనుక వింటే ఇంత ఘోరంగా ఇంత అన్యాయంగా ఉంటుందా అని మనకు అనిపిస్తుంది అదేంటంటే ఈ కేసు అండి మొదట అసలు మనకి ఇది ఆరో తేదీలు వచ్చిందండి వచ్చినప్పుడు జస్టిస్ చెల్లకూర్ సోమలత గారి న్యాయమూర్తి వారి కోర్టులో ఇది వచ్చింది ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు ఆవిడ ఏ ఏం చెప్పారు అందులో ఆర్డర్ ఇచ్చారు అందులో ఏమైనా ఆరో తేదీన మీరు కేసు పెట్టారు ఆవిడ మీద ఆవిడ మీద ఏవైతే ఆరోపణలు చేశారో మీరు క్యాప్టివ్ యూజ్ కని చెప్పారు టెండర్లను ఫ్లోట్ చేయలేదు వేరే వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే లీజ్ కోసం వాళ్ళది కన్సిడర్ చేయలేదు అప్లికేషన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు దానికి మీరు చెప్పిన కారణం ఏంటి ఆ కారణం జస్టిఫైడా కాదా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అందులో మీరు ఇవన్నీ ఆవిడ మీద ఆరోపణలు చేశారు బాగానే ఉంది అయితే ఆ ఆరోపణలు నిజమో కాదో తెలియడానికి ద ఫాలోయింగ్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నెససరీ అని అంది జడ్జి గారు ఏంటండి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ లీజ్ ఇచ్చారో ఆ జీవో కాపీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారో జీవో కాపీ అట్లా దానికి సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయి కదా ఎవరో వినాయక మైనింగ్ లీజ్ మైనింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు లీజ్ కోసం వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళ అప్లికేషను అట్లానే అధికారులు వాళ్ళు రాసినటువంటి అవి ఉంటాయి కదా పేపర్స్ అవి ఇట్లా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రికమెండ్ చేశారు ఆ కాగితాలు ఇట్లా దానికి సంబంధించినవన్నీ ఉండాలి కదా అవన్నీ ఏమీ ఇవ్వకుండా ఆవిడ మీద కేసు ఎట్లా పెట్టారు మీరు అసలు కోర్టులో కోర్టులో విచారణకు వచ్చినప్పుడు మీరు మీ ఛార్జ్షీట్తో పాటుగా ఇవన్నీ ఇవ్వాలి కదా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ జీవోలు కానివ్వండి లెటర్లు కానివ్వండి అన్నీ ఇవన్నీ అనండి ఎన్ని ఉన్నాయంటే పదిహేను ఈ పదిహేను ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా మీరు నేను ఏమేమి తీర్పు చెప్తాను ఇందులో అని అన్నారు జడ్జి గారు పదిహేను కాగితాలు ఇవ్వకపోవడం ఏంటి అసలు మరి ఇంత ఇంతకాలం పాటు మీరు దర్యాప్తు చేసి ఆ జీవోలు ఆ లెటర్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా ఈ పదిహేను అడిగితే లెర్నెడ్ ఎడిషనల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ స్టేట్స్ దట్ ది అబౌ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఛార్జ్ షీట్ నెంబర్ వన్ బట్ బై మిస్టేక్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ ప్లే హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ ద సేమ్ బిఫోర్ దిస్ కోర్ట్ అని చెప్పారట ఆయన ఏం చెప్పారు సిబిఐ ఎడిషనల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఇవన్నీ కూడా ఛార్జ్ షీట్లో ఉన్నాయండి కానీ వాటి తాలూకు ఆ పేపర్స్ అన్ని కూడా పెట్టడం మీ కోర్టు ముందు పెట్టడం బై మిస్టేక్ మర్చిపోయామండి అన్నారట ఇంత పెద్ద కేసులో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న కేసులో బై మిస్టేక్ ఎట్లా మర్చిపోతారు సో ఆ అబో ఇన్ఫర్మేషన్ అంత రిక్వైర్డ్ అది లేకుండా దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ డిజైరబుల్ టు రిసీవ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పిటిషనర్ లెర్నెడ్ స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఫర్ సిబిఐ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టు ఫర్నిష్ ద అబో ఇన్ఫర
along with a copy of the primary charge sheet by 3 pm today ani aro thedi nam amma aro thedi nam 3 gantla kala meeru ivanni ivandi ivanni kotu mundu pettandi ani chepparanni cheppinattuga vaari order lo unda aa rojuna mari 3 gantla pettara leda ekaithar pettaru ekaithar pettali ivanni manaku teliyadu endukante judgement advance order lo vachindi poorthi judgement copy inga raala manaki అది వస్తే కానీ తెలియదు అందులో జడ్జి గారు ఏమి ఏమి ఎక్కువ లేదు జస్ట్ ఏవైతే మీరు ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేశారో అవన్నీ కూడా వాటి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాను అవన్నీ అని చెప్పి ఇచ్చారు అంటే మనకు వచ్చే అనుమానం ఏంటంటే అసలు వీళ్ళు అంత పెద్ద కేసు కోర్టు ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాని తాలూకు డాక్యుమెంట్స్ పేపర్లు లెటర్లు పెట్టలేదు అంటే దాని వెనక ఉద్దేశం ఏంటి అది నిజంగా మిస్టేకా అంత పెద్ద మిస్టేక్ జరుగుతుందా ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ ముందు ముందు కూడా జరుగుతాయా ఇంకా చాలా కేసులు ఉన్నాయి కదా సిబిఐ కేసులు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కానివ్వండి అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఉన్న అనేక అంశాల మీద కేసులు ఉన్నాయి అనేది వస్తుంది అనుమానం వస్తుంది కాబట్టి మొత్తంగా ఏంటంటే ఇది మొన్న శ్రీలక్ష్మి గారి కేసులో ఆవిడ తప్పు చేసిందా లేదా అనేది మనకు తెలియదు సిబిఐ పెట్టింది ఇవన్నీ సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్లో ఉన్న విషయాలే అందరూ మాట్లాడింది ఇప్పటిదాకా కూడా ఎవరు సొంతగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసింది కాదు ఇది మరి అదే సిబిఐ ఇప్పుడు సడన్గా బై మిస్టేక్ ఇట్లా చేస్తే మరి ముందు ముందు కేసుల్లో కూడా ఎట్లానే అవుతుందా మిగతా కేసులో కూడా ఎట్లానే పోతాయా అనే అనుమానం వస్తుంది మరి ఈ కేసు మీద ఇప్పుడు సిబిఐ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాలి వెళ్తుందా లేదా ఒకటి ఒకళ్ళు వెళ్ళినా కూడా ఊరికి ఫార్మల్గా వెళ్తారా పెద్ద పట్టించుకోకుండా లైట్గా అనేది మరొక అనుమానం సో ఈ మొత్తం డెవలప్మెంట్స్ అన్ని చూస్తే ఎవరికైనా కూడా కొంత కన్సర్న్డ్ సిటిజన్స్గా ఉండేవాళ్ళకి ఎవరికైనా లేకపోతే అబ్జర్వర్స్కి కూడా ఇది ఏదో వెనక ఎవరు ఉండి చేయించారు అంటే సిబిఐ గతంలో ఉన్నంత పట్టుదలగా గతంలో ఉన్నంత డిటర్మిన్డ్గా ఈ కేసును ఫాలోఅప్ చేయడం లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయం కలుగుతుందండి అంటే చెప్పదలుచుకుంది ఈవిడి విషయంలో అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఎవరో వెనకాల నుండి చేయించారు అనేది మాత్రం ఎవరిని శ్రీలక్ష్మి గారిని మీరు అనేది ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వచ్చిన ఆరోపణలు ఏంటంటే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సంబంధాలు ఉన్నాయి అది ఏమి ఓపెన్ సీక్రెట్ కదా అది వాళ్ళిద్దరూ చాలా భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెడితే వాళ్ళకి భారీ ఎత్తున ల్యాండ్స్ ఇచ్చారు ఇంకా చాలా కేసులు ఉన్నాయి అవన్నీ మాట్లాడాలంటే యాక్చువల్గా ఆయన ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతానంటే వేల ఎకరాలు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ పెట్టి బ్రహ్మాండంగా జవమల మడుగు డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున డెవలప్ అయిపోతుంది రేపు అందరికి విమానం కావాలి అంటే విమానాశ్రయానికి కడతాం జమల మడుగులో అని చెప్పారు కడతాం కదా జమ్మల మడుగులో కడతాం అంటే దానికి మళ్ళీ భూమి ఇచ్చారు అది కూడా రెండు మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చినట్టున్నారు సో ఇవన్నీ కలిపి ఒక పదివేలు పదకొండు వేలు పన్నెండు వేల ఎకరాలు అండి ఈ ఎకరాలన్నింటినీ ఆయన అక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ కట్టలేదు అందరికీ తెలుసు జరిగింది ఏమిటి అంటే వాటిని తీసుకెళ్లి పొద్దుటూరు యాక్సిస్ బ్యాంక్లో పెట్టి అప్పు తీసుకున్నాడు ఆయన ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి భూమిని అక్కడేమి కట్టలేదు ఇంకో వైపున ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ పేరుతోటి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అక్కడ మరి లీజ్ తీసుకున్నాడు కదా ఆ లీజులు అన్ని తవ్వుకున్నాడు అమ్ముకున్నాడు అవి అమ్ముకోవడానికి వీల్లేదు ఆ రకంగా డబ్బు సంపాదించాడు అంతేకాదు ఇంకో ఆరోపణ ఏంటంటే ఆ పేరుతోటి ఆయన చుట్టుపక్కల చాలా ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అటు కర్ణాటక అది బోర్డర్ ఏరియా అక్కడ తవ్వుకొని ఇక్కడున్న లీజు చూపించి నాకు లీజు ఉందని చూపిస్తాడు ఆయన అక్కడ ఒక లీజు ఉంది కదా ఆయనకి అక్కడి నుంచే తొవ్వాను అంటాడు ఓకే అక్కడి నుంచి కాదు తొవ్వింది అది వేరే చోట నుంచి ఈ లీజ్ ఇవ్వడం వల్ల అతనికి వచ్చిన మరొక అడ్వాంటేజ్ అది ఏదో ఒక లీజ్ కాగితం ఒకటి ఉంది కదా గవర్నమెంట్ది అది చూపించి చాలా అమ్ముకున్నాడు ఆయన అని ఆ రకంగా వందలాది వేలాది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు అని అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఒక కమిటీ అయితే వాళ్ళు అంచనా ఐదు వేల కోట్లని మరి అప్పుడు ఐదు వేల కోట్లలో చాలా మందికి ఆయన చాలా ముట్ట చెప్పాడని దానివల్లే ప్రభుత్వంలో కూడా పయనించి కింద వరకు అధికారులు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా అందుకు అనుకూలంగా అనుగుణంగా పనిచేశారని ఇట్లాంటి ఆరోపణలు చాలా ఉన్నాయి బట్ ఏదైతేనేమి ఇది చాలా పెద్ద కేసు వెనక అందులో శ్రీలక్ష్మి గారు రోలు యాజ్ సెక్రటరీ ఇది ఒక చిన్న కేసు ఇది ఇది మొత్తం కేసు చాలా పెద్ద శ్రీలక్ష్మి గారిని ఎవరు టార్గెట్ చేసి ఉంటారు అంటే ఆవిడని ఆవిడ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టార్గెట్ చేయడం లేదు సిబిఐ కేసు పెట్టినప్పుడు సహజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు కూడా ఉన్నాయి కదా కానీ ఆయన గవర్నమెంట్లో లేడు గవర్నమెంట్లో ఉన్నవాళ్ళ మీదే పెట్టగలరు అవినీతి 
కేసు ఏదైనా కూడా బయట ఉన్న వాళ్ళని పెట్టలేరు కదా సో ఈ కేసులో ఎవరి మీద పెట్టారు అంటే ఆవిడ సెక్రటరీ కాబట్టి ఆవిడ బాధ్యురాలు అట్లయితే మైనింగ్ కార్పొరేషన్ రాజగోపాల్ చాలామంది ఉన్నారు అధికారులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరి మీద పెట్టారు వాళ్ళందరి మీదతో పాటు పాటు మన గాజీనర్దన్ రెడ్డి గారి మెయిన్ ఆయన మీద పెట్టారు అట్లా ఆయన తర ఆయన కంపెనీలో ఉన్న మరి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేన్ చిట్ రావడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చాడు సరే ఇక అది స్పెక్యులేషన్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత మరి అంటే ఆయన వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం ఏంటంటే శ్రీలక్ష్మి గారు యాక్చువల్గా జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ బైఫర్కేషన్ కూడా అయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో అయిన తర్వాత ఆవిడని తెలంగాణ కేటర్కి వేశారండి ఆవిడ ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారి కాదు ఇప్పటికీ తెలంగాణ కేటర్ ఆవిడ తెలంగాణ కేడర్లో ఉంటే ఆవిడ్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కేడర్కి తీసుకెళ్ళడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడ్డాడు ఢిల్లీలో చాలా కాలం కాలేదు అది కాకపోతే చివరికి స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఢిల్లీ ట్రిప్ వేసినప్పుడు స్వయంగా అడిగినట్టున్నారు మా అమిత్ షా వాళ్ళందరినీ మొత్తానికి ఇక్కడ ఏదో ఓపించుకున్నారు ఏదన్నా కానివ్వండి అప్పుడు అయింది అది అప్పుడు ఆవిడ ఏపీకి వచ్చింది ఏపీకి వచ్చిన వెంటనే సీఎంస్ ఆఫీస్లోనే ఆవిడకి ఇచ్చారు మంచి ప్రమోషన్ ఇచ్చారు శ్రీలక్ష్మి గారు అంటే అంత అంటే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసుల్లో మరి ఉన్నారు ఆవిడ వైఎస్ గారి కేసుల్లో ఉన్నారు ఆవిడ కాబట్టి సొంత మనిషి కింద లెక్క అనుకోవాలి లేకపోతే అంత కష్టపడి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీలో పెట్టుకొని అక్కడ సీఎం ఆఫీసులో పెట్టుకొని ప్రమోషన్ కూడా ఇచ్చారండి ఈ మధ్యకాలంలో ఆవిడ ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు అయినా ప్రమోషన్ ఇచ్చి అందులో ఏం రాశారంటే ఆవిడ మీద ఉన్న ఆ కేసు ఉన్నది ఆ కేసు అది అంత తేలిన తర్వాత ఇదంతా అమల్లోకి వస్తుందని చెప్పి ఇచ్చారు అయినా ఇచ్చారు ప్రమోషన్ ఓకే ఇప్పుడేదో ఆవిడ చీఫ్ సెక్రటరీగా కూడా అవుతారు అన్నట్టుగా అంటున్నారు కానీ ఇందులో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అదేంటంటే దీని పూర్తి సమాచారం తెలియదండి మన ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏపీలో గవర్నమెంట్లో ఏది సమాచారం బయటికి రాదు అసలు ఏమి ఆవిడ డిప్యుటేషన్ మీద వెళ్ళారా ఆవిడ ఏపీ కేడర్లో అబ్జర్వ్ చేశారా తెలియదు ఆవిడ్ని ఏపీ కేడర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తేనే ఆవిడ చీఫ్ సెక్రటరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఆవిడ ఏపీ కేడర్లో ఉన్నారు అని చెప్పడానికి డిఓపీటీ అని ఢిల్లీలో ఉంటుంది ఐఏఎస్ అధికారులకు అంతా వాళ్ళు చేస్తారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ అప్రూవల్ కావాలి ఓకే సో డివోపీటీ వాళ్ళు ఇంతవరకు అటువంటి అప్రూవల్ ఏమీ ఇవ్వలేదు నాకు తెలిసినంత మేడం ఓకే రైట్ కాబట్టి ఆవిడ ఏ హోదాలో ఏపీలో ఉన్నారు అనేది కూడా తెలియదు మనకి డిప్యుటేషన్ మీద ఉన్నారా ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ అయితే కాలేదు ఆవిడ ఏపీ కేటర్లో లేకపోతే ఎవరికి తెలియకుండా సీక్రెట్గా అబ్జర్వ్ అయ్యారా అది కూడా తెలియదు ఎందుకంటే మన జీవోలు కూడా బయటికి రావు కదా మన దగ్గర అది రైట్ సార్ థ్యాంక్ సార్